heter Martin Jakobsson och bor i norra Västergötland. Kommer ursprungligen från Umeå. Flyttar runt mycket och började jaga för 25 år sedan eller något. Egentligen så var det att jag var med min pappa och hans bekanta Mick Drev. Och då fick jag väl lite så här intresse för det och sen på högstadiet så började jag läsa till jägarskola och sen kom det där intresset av sig lite. Sen bodde jag i Nya Zeeland då ett tag och under den tiden så började jag jaga eh, där nere. Sen när jag kom hem så tog jag jägsamen, det kan ha varit 99 kanske eller något. Eh, och då började jag jaga med en, en, min dåvarande flickans pappa. Alltså. Mycket smygjakt och sådär som jag fastnade lite för. Sen har jag jobbat i skogsindustrin ett antal år. Då var det väldigt många kollegor som jagade. Och, så då var det en ganska aktiv period. Jag hade jakt under ett tag också. Det första djuret det var nog en gris som jag stack faktiskt i Nya Zeeland. Så det var en, en liten ny upplevelse. Sen, jag vet, det första som jag sköt i Sverige det var en hare. När jag pluggade på universitet så var jag ganska entusiastisk jägare under den perioden. Kanske mer entusiastisk än vad jag var student. Det var mer än en gång som jag hade någon halvfrusen hare som hängde på balkongen och ett rådjur i duschen. Så det var... Jag tror att jag jagar för att det är någonting som finns i mig. Jag är inte någon trofejägare till exempel. Jag är inte så intresserad. Ja, köttet är ju, är ju fantastiskt fint så det är kul. Men, men det är liksom inte en, en jakt för att få uppehälle utan det, det är nöjesjakt och ett, ett behov som jag tror jag har. Alltså all jakt som man bedriver ska ju vara etisk. Min premiärjakt i Nya Zeeland var väl kanske inte vad man skulle alltid klassa som etisk med svenska mått. Och det har jag funderat en del kring. Men annars så tycker jag alltså, att lära sig att låta bli och skjuta är viktigt. Behandla djuren med respekt. Tänka mycket på säkerhet, eh, någon sorts respekt om sin omgivning. Just det här med själva dödandet, det är ju, det är ju som någon sorts... Eh, det hade inte varit jakt om inte det momentet fanns med. Kom, hade man kommit på ett sätt att få liksom samma känsla av avslut och... Eh, eh, som man säger, ja, det går inte att jämföra. Och jag tror att det som gör jakten så speciell det är att det är på riktigt. Att man i dagens samhälle så ställs man väldigt sällan inför... Liv och död eller saker som faktiskt har riktiga konsekvenser. Alltså att se ett, ett, ett rådjur linka väg med avskyttet ben som är lyckligtvis sluppigt. Det är någonting som man inte vill vara med om. Eh, för att det är ett, ett riktigt lidande som är väldigt påtagligt. Det är inte som att man förlorar i ett racingspel på Xbox. Utan det är någonting som faktiskt är... Ja, man får uppleva någonting som, som har allvar i sig och som samtidigt är spännande, spännande på riktigt. Jag tror att jakten är viktig för att den ger ett väldigt äkta naturintresse som inte bara eh, att betrakta naturen på avstånd som någon sorts eh, installation som man kan åka till och titta på utan man måste faktiskt ge sig in i det. Man måste lämna den där upptrampade stigen och eh, man måste ha kunskaper som är gedigna på ett annat sätt. Eh, man får också ställa sig inför det här med Liv och död och att naturen faktiskt är grym. Så jag tror att det förändras. Alltså den här första tiden när man var taggad på ett annat sätt och man mycket mer oerfaren, det fanns mycket som var nytt. Jag tyckte första tiden så, så var det just att skjuta var ju liksom inte ens roligt för att det var så pass mycket adrenalin och det var för spännande nästan. Jag tror att jag kommer jaga mer och mer framöver. Jag har fått ett litet ny tänt jaktintresse bara senaste året skulle jag säga. Jag kommer jaga mer. Jag tror aldrig jag kommer tröttna.